ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നേരിതിരുന്നത് യെസ് ക്ലോസ് പാക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിരുന്നു എന്നാലും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പഠിച്ചത് ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ പഠിച്ച ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു യെസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആറ്റംസ് ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ എ യൂണിറ്റ് സെൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു യെസ് ഓരോ യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെല്ലും ടോട്ടൽ എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയത് ക്ലോസ് പാക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതിനകത്ത് ടു ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വരെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് കാണാം ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് യെസ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഫ്രം ടു ഡയമെൻഷണൽ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഇതാ ടു ഡയമെൻഷണൽ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗിൽ നമ്മൾ കണ്ടതായിരുന്നു എ എ എ ടൈപ്പ് ലെയർ ഓക്കെ ഈ എ എ എ ടൈപ്പ് ലെയറിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ അടുത്ത ലെയർ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ദൻ വീണ്ടും അതിന് തൊട്ട് താഴെയായി അടുത്ത ലെയർ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഒന്നും കൂടെ വൃത്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ ഒരു പോർഷൻ നോക്കി ഇതാ ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ക്യൂബാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് പാക്കിംഗ് എന്താ വിളിക്കുന്ന പേര് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് പാക്കിംഗ് ഓർ എസ് സി പി എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് യെസ് അടുത്തത് ടു ഡിയിൽ നമ്മൾ അടുത്തത് എന്തായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് യെസ് അത് തന്നെയാണ് ത്രീ ഡിയിലും നമ്മൾ കാണുന്നു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഫ്രം ടു ഡയമെൻഷണൽ ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓക്കെ ഈ ലൈറ്റ് കളറിൽ ലൈറ്റ് റെഡ് കളറിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഓക്കെ ആ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ലെയറിലെ ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡ് ഓക്കെ ഇതെന്താ കാണുന്നത് ട്രയാ ടി എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഇപ്പൊ നോക്കണ്ട പറഞ്ഞു തരാൻ എന്താണ് ഇതാ ഈ സ്പേസ് ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡ് ആ ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡിൽ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ലെയർ ശ്രദ്ധിക്കണേ കളർ ശ്രദ്ധിക്കണം ബ്ലാക്ക് കളർ ആണ് എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ലെയറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള സെക്കൻഡ് ലെയറിലെ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യത്തെ ലെയറിലെ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിളിനെയും ടച്ച് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയാം ട്രയാങ്കുലർ വോയിലാണ് ഞാൻ ഇത് എന്ത് ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇതാ എന്ത് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ലെയർ ഫസ്റ്റ് ലെയറിന് മുകളിൽ ഞാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ആദ്യം ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനെ പറ്റി ഈ പോർഷൻ നമുക്കറിയാം അതെന്താ എത്ര എത്ര അടുത്ത് അടുത്ത് വെച്ചാലും ഫില്ല് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ശൂന്യമായ വാക് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ വാക്ക് ആൻഡ് സ്പേസ് ആണ് എന്ത് ഈ കാണുന്ന ഏരിയ ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് വോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഇനി നാല് പാർട്ടിക്കിളാണ് അതിന് ചുറ്റും കാണുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ആദ്യത്തെ ലെയറിൽ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളോ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ നാല് പാർട്ടിക്കിളിനായി ചുറ്റപ്പെട്ട ആ ഏരിയയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ വോയിഡ് എന്താ വിളിക്കുന്ന പേര് ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ വോയിഡ് സിമ്പിൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി എത്ര ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ വോയിഡ് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊരു ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ വോയിഡ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഇതാ ഇത് മൂന്ന് ടച്ചിങ് സ്പിയർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇതാ അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് ലെയറിലെ പാർട്ടിക്കൾ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അടുത്ത ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ വോയിഡ് എഗെയിൻ ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ വോയിഡ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം എന്താ പിള്ളേരെ ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ വോയിഡ് ഇതും ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ വോയിഡ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യത്തെ ലെയറിലെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അതിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ ലെയറിലെ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കൾ ഇരിക്കുന്നു ഓക്കെ അതും എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ
ഇത് രണ്ടും കമ്പെയിൻ ചെയ്തിണ്ടായ ആ ഒരു വോയിഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് യെസ് ഒക്റ്റാ ഹെഡ്രൽ വോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കും കുട്ടികളെ നമ്മൾ രണ്ട് ടേംസ് കണ്ടു അല്ലെ ഏതൊക്കെ ആയിരുന്നു ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ വോയിഡും ഒക്റ്റാ ഹെഡ്രൽ വോയിഡും നല്ല വൃത്തിയായി മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് ഡയഗ്രാം നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇതാ ഇവിടെയാണ് ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ വോയിഡിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി ഒരു ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ വോയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ വെക്കുമ്പോഴാണ് ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ വോയിഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് ദിസ് വൺ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ടച്ചിങ് ത്രീ സ്പിയേഴ്സ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ലെയർ ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ഫ്രീ സ്പേസിന് ചുറ്റും ഒന്ന് നോക്കുക ആ ഫ്രീ സ്പേസിന് ചുറ്റും നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത് യെസ് നാല് പാർട്ടിക്കിൾസിന് നമ്മൾ കാണുന്നു ആ നാല് പാർട്ടിക്കിൾസാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ശൂന്യസ്ഥലം എം ടി സ്പേസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ വോയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ആ നാല് ഇല്ലേ ആ ശൂന്യമായ സ്ഥലത്തിന് ചുറ്റും നാല് പാർട്ടിക്കിളാണ് അത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശൂന്യമായ സ്ഥലത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള പാർട്ടിക്കിളിനെ ആണ് അതാണ് ഇവിടെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എത്രയാ നാല് ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത് യെസ് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിനകത്ത് എത്ര ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ വോയിഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിനകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണത്തിൻ്റെ ഡബിളിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും വിച്ച് മീൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ടെട്രാ ഹൈഡ്രൽ വോയിഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് സ്പിയേഴ്സ് ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ കാര്യം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ലൊക്കേറ്റിംഗ് ടെട്രാ ഹൈഡ്രൽ വോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്താ ഒക്റ്റാ ഹൈഡ്രൽ വോയിഡ് ഒന്ന് നോക്കാം ഒക്റ്റാ ഹൈഡ്രൽ വോയിഡ് നോക്കി യെസ് ആ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഒരു ലെയർ പിന്നെ ബ്ലൂ റെഡ് കളറിൽ അടുത്തൊരു ലെയറും കാണുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ആ ബ്ലാക്ക് കളർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡ് റെഡ് കളർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒരു ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡ് അങ്ങനെ രണ്ട് ട്രയാങ്കുലർ വോയിഡ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ആര് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഒരു ഒക്റ്റാ ഹൈഡ്രൽ വോയിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ആ വോയിഡ് അതായത് ആ എം ടി സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ശൂന്യ സ്ഥലത്തിനെ പറ്റി നോക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ കാണുന്നത് ചുറ്റും ആറ് സ്പിയേഴ്സ് ആണല്ലോ ചുറ്റും ആറ് സ്പിയേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ പറയൂ എത്രയാ സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്താ യെസ് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിനകത്തുള്ള ആകെ ഒക്റ്റാ ഹെഡ്രൽ വോയിഡിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ യൂണിറ്റ് സെല്ലിനകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിയേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഓ ഓ മീൻസ് ഒക്റ്റാ ഹൈഡ്രൽ വോയിഡ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് സ്പിയേഴ്സ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു നോട്ടായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക പഠിക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യെസ് ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ തന്നെ രണ്ട് ലെയർ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ലെയർ നമ്മൾ വെക്കാൻ പോവുക ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നല്ല സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് നന്നായിട്ട് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഐഡിയ വേണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഇമാജിനേഷൻ ഉള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അല്ലാത്ത ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് മോഡൽസ് ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഒരു ടേം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ത്രീ ഡി മോഡൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത്രയും ടെക്നോളജി ഡെവലപ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എല്ലാ ഡയഗ്രും നിർബന്ധമായിട്ടും കാണണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് ലെയർ ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ വെക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം എന്നാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഞാൻ ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിനെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബ്ലാക്ക് കളറിനെ എന്തായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ലെയർ റെഡ് കളറിനെ സെക്കൻഡ് ലെയർ ആയിട്ടും ചൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഇനി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ സോ ആദ്യം
അടുത്ത പാർട്ടിക്കൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാക്ട്ലി സിമിലർ ടു ഏതായിരിക്കും പറയാം ഇതാ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന പാർട്ടിക്കൾ വെച്ചാൽ ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ ലെയറിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലേസിംഗ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് തേർഡ് ലെയർ ഓൺ ദി ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ വോയിഡ്സ് എന്നാണ് അവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തേർഡ് ലെയറിലെ പാർട്ടിക്കിളിനെ ടെട്രാ ഹെഡ്രൽ വോയിഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു ആദ്യത്തെ ലെയർ എ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ബി മൂന്നാമത്തെ ലെയർ ഈസ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് എ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണത് എ ബി എ ബി ടൈപ്പ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും എന്താ കുട്ടികളെ വിളിക്കുക എ ബി എ ബി ടൈപ്പ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുക ആരെ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എൻ്റെയർ ക്ലോസ് പാക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കുട്ടികളെ ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്താ വിളിക്കുക ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓർ എച്ച് സി പി എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓർ എച്ച് സി പി ഇനി അടുത്ത അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ ടെട്രാ ഹൈഡ്രൽ വോഡിൽ വെച്ചു അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും യെസ് ഒക്ടാ ഹൈഡ്രൽ വോഡിൽ വെക്കാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിന് മുമ്പായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലിയർ കട്ട് പിക്ചർ നമുക്ക് ആ ത്രീ ഡി ഐഡിയ കൃത്യമായി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആ ഒരു ഡയഗ്രം കൃത്യമായി ഈ ഓരോ ലെയറിനെയും നിങ്ങൾക്കൊരു ത്രീ ഡി ലെവലിൽ തന്നെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യെസ് ഒക്ടാ ഹൈഡ്രൽ വോയിഡിൽ വെക്കുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് ലെയർ അതിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ലത് റെഡിന് എ ആയിട്ട് എടുക്കാം റെഡിന് എ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിനെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെയർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ എന്നെ നോക്കുക ഏതാണ് ഒക്ടാ ഹൈഡ്രൽ വോയിഡ് ഈ ബ്ലൂ കളേഡ് ഓ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തതാണെന്ത് ഒക്ടാ ഹൈഡ്രൽ വോയിഡ് ആ ഒക്ടാ ഹൈഡ്രൽ വോയിഡിൽ ഞാനൊരു പാർട്ടിക്കിളിനെ വെക്കാൻ പോകുക ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെറുതായി ഒന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഡോട്ടർ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം യെസ് ഞാനിതാ ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ വെച്ചു ഓക്കെ ഇനി നോക്കി ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ നേരെ താഴെ വേറെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിക്കിൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇനി ഇവിടെ അടുത്തൊരു പാ പാർട്ടികൾ ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോവുക ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നേ ഇതാ ഇവിടെയും വരച്ചു ഓക്കെ ഇതാ ഇവിടെ ഞാൻ വരയ്ക്കുക അതിന് താഴെ ഒരു പാർട്ടിക്കിളും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അതിനർത്ഥം എന്താ ഇത് എ എന്ന് പറയുന്ന ലെയറുമായിട്ടോ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെയറുമായിട്ടോ ഒരു ബന്ധവുമില്ല അപ്പം ഈ ബ്ലൂ കളർ ഞാൻ ഡോട്ടഡായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത് പുതിയ ഒരു ലെയറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒക്ടാ ഹൈഡ്രൽ വോയിഡിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എങ്ങനെ പറയാം മക്കളെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെയർ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെയർ രണ്ടും കൂടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒക്ടാ ഹൈഡ്രൽ വോയിഡ് ആ ഒക്ടാ ഹൈഡ്രൽ വോയിഡിൽ അടുത്ത പാർട്ടിക്കൾ വെക്കുമ്പോൾ യെസ് റിപ്പീറ്റേഷൻ അല്ല സി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ലെയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിന് വിളിക്കുന്ന പേര് യെസ് അടുത്ത ടേം വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എ ബി സി എ ബി സി ടൈപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എ ബി സി എ ബി സി ടൈപ്പ് ഇത് എപ്പോഴാണ് കിട്ടിയിരുന്നത് ഇതപ്പോൾ എ ബി എ ബി എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് യെസ് കവറിങ് ബൈ കവറിങ് ടി ടെട്രാ ഹൈഡ്രൽ വോയിഡ് ഇത് എപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത് ബൈ കവറിങ് യെസ് ഒക്ടാ ഹൈഡ്രൽ വോയിഡ് ഓ ഓക്കെ ഇനി ഈ എൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ക്യുബിക് ക്ലോസ് പാക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്താ വിളിക്കുക ക്യുബിക് ക്ലോസ് പാക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓർ സി സി പി എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ക്യുബിക് ക്ലോസ് പാക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓർ സി സി പി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഹെക്സഗണൽ ക്ല
താഴെയും മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലെയറിൽ ആറ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ചുറ്റുമിരിക്കുന്നു മുകളിൽ മൂന്നെണ്ണം അപ്പോൾ എത്ര ആറ് മൂന്ന് ഒമ്പത് താഴെയും മൂന്നെണ്ണം ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് ആളുകൾ സോ എച്ച് സി പിയിലെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് ഇതുപോലെ ആ ഡയഗ്രാം ഒന്നും കൂടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സി സി പിയിലെയും കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർക്കണം ഒന്ന് വൃത്തിക്ക് ഓർത്തു വെച്ചാൽ നമുക്ക് മാറിപ്പോകില്ല ഓക്കെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ട്വൽവ് ഹിയർ ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഓക്കെ രണ്ട് കേസിലും കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി എങ്ങനെ ഓർത്തു വെക്കുക ടെട്രാഹൈഡ്രൽ വോയിഡിൽ കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അത് എക്സ്റ്റേണൽ ക്ലോസ് പാക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ അതങ്ങ് വൃത്തിക്ക് പഠിച്ചു വെക്കുക എച്ച് സി പി സി സി പി ഉണ്ട് എന്ന് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അറിയാം ഓക്കെ ടെട്രാഹൈഡ്രൽ വെക്കുന്നത് എച്ച് സി പി ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മളെ മൈൻഡിലേക്ക് വരും ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ വെക്കുന്നത് എന്ത് അതാണ് സി സി പി കുട്ടികളെ ടെട്രാഹൈഡ്രൽ വോയിഡും ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ വോയിഡും എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി യെസ് ഇൻ എ ക്യൂബിക് ക്രിസ്റ്റൽ എ ആറ്റംസ് ആർ ഇൻ സി സി പി ബി ആറ്റംസ് ആർ ഒക്യുപൈഡ് അറ്റ് ദി ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ വോയിഡ് ആൻഡ് സി ആറ്റംസ് ആർ ഒക്യുപൈഡ് അറ്റ് ദി ഹാഫ് ഓഫ് ദി ടെട്രാഹൈഡ്രൽ വോയിഡ് ഗീവ് ദി ഫോമുല ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽ ഓക്കെ എന്താ പറഞ്ഞത് എ ആറ്റംസ് ആർ ഇൻ സി സി പി സി സി പിയിൽ അപ്പോൾ എ ആറ്റം സി സി പിയിലാണ് സി സി പിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അറിഞ്ഞ എ ആറ്റംസിൻ്റെ എണ്ണം കിട്ടി ഓക്കെ സി സി പിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അറിയാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക സി സി പി എ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് എഫ് സി സി എഫ് സി സി എന്താണെന്ന് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക് സോ സി സി പി ഈസ് നത്തിങ് എഫ് സി സി so a atoms are in ccp okay which means number of a atoms number of a atoms number of a atoms means number of particles in fcc okay we know that it's four okay and number of b next we are going to find out number of b atoms number of b atoms okay b atoms are occupied at the octahedral voids so number of b atoms is equal to number of octahedral voids number of octahedral voids what about the number of octahedral voids okay octahedral voids number of octahedral voids is equal to 2 into number of sorry sorry number of octahedral voids is equal to number of particles or number of atoms in the unit cells so number of octahedral void is equal to number of particles number of particles in fcc or ccp that is 4 okay so number of octahedral voids is also is equal to 4 what next number of c atoms we have to find out number of c atoms number of c atoms see what about c atoms c atoms are occupied at the yes half of the tetrahedral voids what about the total number of tetrahedral tetrahedral voids total number of tetrahedral voids is equal to 2 into number of particles 2 into number of particles okay 2 into number of particles here out of the total number of tetrahedral voids only half of the tetrahedral voids b atoms are occupied at half of the tetrahedral voids so half into this much okay so half into 2 into number of particles in fcc or ccp that is 4 okay we can cancel these two then 1 into 4 that is 4 so number of a atoms is equal to 4 number of b atoms also is equal to 4 and number of c atoms is equal to 4 then the formula of crystal formula of crystal a4 b4 c4 okay so by simplifying it becomes it becomes a b c it's a simple problem okay kutigale namke ee session le adutha question nokkam yes question endha parayunnathu yes ide crystal b atoms are in hcp and a atoms are occupied at the yes 2 
third of tetrahedralloids give the formula. Okay, so we have A, B atoms, B atoms, HCP, A atoms, and two-thirds of tetrahedral void. Okay, so we have a similar ratio. Okay, so we have A is 2B. Okay, so we have A is 2B. Okay, so we have A is 2B. Okay, so B atoms, yes, HCP. Let it be number, number of B atoms, number of simply, number of the ratio, then we have one number. Okay, so we have number of B atoms, just the ratio of the ratio. Ini, angin yang anda nengah number of A atoms, full tetrahedral void l A atoms siri kena tu. Angin yang anda nengah nama karya, endu beru, yes, E ratio one into, itu number of spheres ni baru nama ratio itu mana tu? One into two endu beru. Ini, nama orang beranda kos silan tu beranda, yes, A atoms two third of tetrahedral void l siri kena. Apa total ni lah tetrahedral void itu beranda, E beru dah beru nanti. Adin dek two third le parti kulo, apa teri beru maklai, two into Two, okay, two into two by three. Okay, angin yang anda nak guna bar kote itu, okay, apa itu berum? Four by three is two one itu. Okay, angin yang anda nak, ini dia. I three ingat tu kondo boya, four is two three itu berum. Apa number of A atoms? Fourum, B atoms three. Angin yang anda nak formula, nama kita ni berum. Karena A, yes, A four, B three itu berum. Okay. It's very important that this type of questions is the end of the century. Okay? Yes, third question. In a crystal, X atoms are in CCP and Y atoms occupied all the tetrahedral voids. Okay, let's check it out. X atoms are in CCP. What is the third question? R in CCP means CCP is equivalent to... CCP is equivalent to... CCP is equivalent to... FCC. So number of X atoms. Number of X atoms. Number of X atoms. Which is equal to number of particles in CCP or FCC. Which is equal to 4. And what about number of Y atoms? Number of Y atoms. Y atoms are occupied all the tetrahedral voids. So number of Y atoms. Number of Y atoms is equal to number of tetrahedral voids simply t voids okay number of tetrahedral voids we have the formula the number of tetrahedral voids is equal to 2 into number of spheres 2 into number of spheres or number of particles what about the number of particles in ccp and fcc number of particles is equal to 4 so 2 into 4 which is equal to 8 so number of x atoms for number of y atoms 8 then what about the formula x formula okay x for y8 okay by taking the symbol common we can divide by using the common factor 4 by 4 so it becomes x and y x y 2 so this is the formula of the crystal is it okay could you learn in a normal party can move in a topic on locating tetrahedral voids okay or if fcc or ccp lattice later tetrahedral voids in a normal locating and boga or gonna in locating tetrahedral voids in ccp lattice or fcc lattice okay आज चित्र तले की नोक आज चित्र तो ना तो नमल इंदा कारण है ये एक कंप्लीट एफसीसी लैटिस आते हैं आई एफसीसी लैटिस ने तो ने ये एक कुंजी कुंजी पोषण आईटे डिवाइड करना इनको आना बच आदरी एक तुम तारे एक टेट्राहेड्रल वोड ने ये डट गाने चलने आ टेट्राहेड्रल वोड नोक में नमक कारना एक कोर्नर � Touching in the moon face center atom. One corner atom touching in the moon face center atom. Okay, that corner atom touches the moon face center atom. What is that? Moon face center atom is constituted as a triangular void. That triangular void is the same as the triangular void. Yes, ada di kita. Nama kita corner ada di kita. Angin yang anda nengah, ada indu void ada nengah tetrahedral void. Okay, apabila satu corner le, satu tetrahedral void di kita. Void di kita. 
ഇനി നേരെ അതേ ആ കോർണറിലൂടെ നേരെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയി നോക്കി ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മൾ പോകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫേസ് ഡയഗണിലൂടെ അല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യെസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് അതിനകത്ത് കൂടെയുള്ള ഡയഗണിലൂടെ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ടെട്രാഹൈഡ്രൽ പോയിരിക്കുന്നു ഇനി നേരെ ആ കോർണറിൽ നിന്ന് യെസ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള കോർണർ അല്ല അവിടെ നിന്നുള്ള കോർണറിൽ നിന്ന് അടുത്ത് യെസ് ഒരു പോയിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ബോഡി ഡയഗണൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക ഫേസ് ഡയഗണൽ അല്ല ബോഡി ഡയഗണൽ ഒരു ബോഡി ഡയഗണൽ തന്നെ രണ്ട് ടെട്രാഹൈഡ്രൽ പോയിട്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ടോട്ടൽ എത്ര ബോഡി ഡയഗണൽ ഉണ്ട് ആ വലിയ ക്യൂബിനകത്ത് യെസ് നാല് ബോഡി ഡയഗണൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാല് ബോഡി ഡയഗണലിൽ ആകെ എത്ര ടെട്രാഹൈഡ്രൽ വോയിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും എട്ട് ടെട്രാഹൈഡ്രൽ വോയിഡ് അപ്പോൾ ഒരു ടെട്രാഹൈഡ്രൽ വോയിഡ് എങ്ങനെ ഓക്കിപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് യെസ് ഒരു കോർണർ ആറ്റവും ടച്ച് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഫേസിലെയും സെൻറ്ററുകൾ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു ടെട്രാഹൈഡ്രൽ വോയിഡ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി യഥാർത്ഥത്തിൽ ടെട്രാഹൈഡ്രൽ വോയിഡിൻ്റെ യെസ് പൊസിഷൻ എവിടെയെന്ന് വിഷയം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബോഡി ഡയഗണലായിട്ടാണ് ടെട്രാഹൈഡ്രൽ വോയിഡ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി കൃത്യമായ പൊസിഷൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ആലോചിക്കുക ആ ബോഡി ഡയഗണലിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷനിൽ ആണോ അല്ല വൺ ബൈ ഫോർത്തിലാണ് ഒന്നാമത്തെ ടെട്രാഹൈഡ്രൽ വോയിഡ് കാണുന്നത് ഇനി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോഴും വൺ ബൈ ഫോർത്തിലാണ് യെസ് ടെട്രാഹൈഡ്രൽ വോയിഡ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെട്രാഹൈഡ്രൽ വോയിഡിൻ്റെ സൈറ്റ് എവിടെയാണ് ബോഡി ഡയഗണൽ ഓക്കെ ഏത് പൊസിഷനിൽ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് പൊസിഷനിൽ ഓക്കെ ഒരു ഒരു ബോഡി ഡയഗണൽ എത്ര ടെട്രാഹൈഡ്രൽ വോയിഡിലാണ് രണ്ടെണ്ണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യെസ് ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ വോയിഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓർക്കണം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ സി സി പി ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ ഓർക്കണം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ സി സി പി ഫോർ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടെട്രാഹൈഡ്രൽ വോഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സോ നമ്പർ ഓഫ് ടെട്രാഹൈഡ്രൽ വോഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഞാൻ അവിടെ ആ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ കാര്യം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമെന്ന് ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത് സോ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ടു ടു നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് particles into 2 which is equal to number of t number of t means number of tetrahedral voids is it okay kutule ini nammal parayan povunnathu octahedral void inde kaaryam okay or fcc lattice nagathu evideyanu octahedral void irikkunnathu nokke onnamatha diagram nokku onnamatha diagramil namukku krithiyamayittu kaanan pattu yes octahedral void ivide irikkunnathu body center la ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ ആ കാര്യം നമുക്ക് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ വോയിഡ് അറ്റ് ബോഡി സെന്റർ ഓക്കെ ബോഡി സെന്റർ ബോഡി സെന്റർ ഓക്കെ ബോഡി സെന്ററിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബോഡി സെന്റർ ഉള്ളൂ സോ ബോഡി സെന്ററിൽ ഉള്ളതിന്റെ എണ്ണ എത്രയാ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഓക്കെ അടുത്ത കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് അതിന് രണ്ടാമത്തെ ഡയഗ്രം നോക്കുക യെസ് രണ്ടാമത്തെ ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത് യെസ് ആ ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ വോയിഡ് നേരെ കോർണറിൽ കോർണറിലല്ല എഡ്ജിൽ അല്ലേ ആ എഡ്ജിൽ ഇരിക്കുക ഓക്കെ ഈ എഡ്ജിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ഇനി ആ കംപ്ലീറ്റ് ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ വോഡിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർ മാത്രമാണ് അകത്തേക്ക് ഇരിക്കുന്നത് ബാക്കി ത്രീ ബൈ ഫോറും പുറത്താണ് അപ്പൊ എഡ്ജ് സെന്ററിന്റെ നടുക്കായിട്ടാണ് ആരിരിക്കുന്നത് ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ വോഡ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എത്രയാണ് അകത്ത് വൺ ബൈ ഫോർ അകത്തും ബാക്കി ത്രീ ബൈ ഫോർ എത്ര പുറത്തു ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ വോയിഡ്സ് ഓക്കെ എഡ്ജ് സെന്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ വോയിഡ്സ് നോക്കി എങ്ങനെ കാണാം നമുക്ക് യെസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എഡ്ജ് സെന്റർ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് എഡ്ജ് സെന്റർ എഡ്ജ് സെന്റർ പറയാ എത്ര എഡ്ജ് ഉണ്ട് കുട്ടികൾ എത്ര എഡ്ജ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര എഡ്ജ് ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എഡ്ജ് ഇനി ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ വോയിഡ് എങ്ങനെ വൺ ബൈ ഫോർ മാത്രം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വരും ട്വൽവ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ ഫോർ സോ നമ്പർ ഓഫ് ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ വോയിഡ്സ് അറ്റ് എഡ്ജ് സെന്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇൻ ടു വ
इवर दाना इक्वेशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच मींस नंबर ऑफ ऑक्टाइडल वर्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल नंबर ऑफ ऑक्टाइडल वर्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओके ले